大家好，我是小林风味。今天我们要做的是一款老北京蜂蜜蛋糕。话说北京有三千多年的建都历史，如果有一些闻名遐迩的小吃品种也不足为奇。以皇族代表的宫廷小吃，什么爱窝窝呀，啊豌豆黄啊，以回民为主的清真小吃也有很多种，比如说糖卷果呀、爆肚、萨其马等等。见多识广的汉民也有一新发明。我今天做的老北京蜂蜜蛋糕，就是一款家喻户晓而又美味普及的大众小吃。我们从小都管它叫槽子糕。这款老北京蜂蜜蛋糕所用的材料非常简单和大众：糖、蜂蜜、面粉、鸡蛋以及一点油。将鸡蛋、蜂蜜、白糖，呃，放好之后就可以开始打发了。因为是全蛋打发，所以它打的时间有点长。建议你用机器打发，大概我用了十分钟。提起来看看，还是不行，因为流下去之后就迅速看不见了。继续打发一小会儿，像现在就 OK 了。垂下去的面糊不是很快能消散。这就可以了。现在我们需要准备一百二十克的低筋面粉，并且把它过筛。一定要增加这一步，因为那个面粉里有经常有小面疙瘩，会影响蛋糕成型以后的质量。我们开始翻拌，一定要从下面往上翻拌，不要画之字形的搅拌，从下往上翻拌。这样它的泡沫消散的会稍微慢一点这是我们准备好的模具，一定要把油，事先准备好的油把它刷一下。如果不刷油的话，脱模的时候会很困难，都粘在一起。当然，你可以用一点纸托也可以。现在我们把面糊均匀的放好。呃，今天准备的原材料刚好够一个托儿，做了十二个。在进烤箱之前，提前预热一下。我用了三百五十度烤了十五分钟。当然，各家烤箱的脾气自己最熟悉，稍微调整一下时间也是可以的。出炉了，我们用小刀把它取出来，打开看看内部结构，很暄软。成功。忍不住再来一个，还是那么好吃。嗯，这款老北京蜂蜜蛋糕特别适合于新手入门，啊，当然作为家庭的早餐，它也非常适合。如果你还喜欢，欢迎您订阅、点赞和分享我的视频。这期的老北京槽子糕就介绍到这里，我是小林风味，我们下期再见。